从一开始。但你为什么要嫁给二哥？因为我想回家。我可以陪你回家。你陪不了我的。我可以。做不到。我现在就带你走。我愿意为了你放弃我现在所有的一切。我们找一个没有人认识我们的地方重新开始。只有你和我，我有你足矣。不是更好吗？我们回去吧。我只是想看看结果而已。小贾，你怎么在这儿？新婚之夜，殿下不来我这正妃的寝宫，我来看看殿下不行。小贾呢？殿下，你还要去找那个抛下你与人私会的侧妃吗？你知不知道你自己在说什么？你心心念念的侧妃，她心里不是你。你胡说什么？殿下，你睁眼看看这个西王，他人在哪里？他心里根本就没有你。他为什么答应做你的侧妃？你心里难道不明白吗？你当真那么喜欢他？这些都与你无关。是在利用你、伤害你，他当真就不爱你。我知道，我知道他不爱我，可是他只能是我的。这是别人送的，老四送给你。爱的是我。
有断肠，换自可，饮尽也无妨。泪去时，谁背影悠长？只留下指尖冰雪凉。何其相似的过往，为何人是一阵荒凉？明灭复为霜，彼此一生中情郎。心跳凌乱的声响，谁又知？我此刻微凉。长情说，人上恨煮汤，茫然中秋意烟回望。落此生，皆谎言一场。我本清晨，又何处安放？是说不思量。想不过一落地久天长。三点了，我真的，我真的回来了。小姐，二天下不会生我的气了吧？我是真的不希望他被那个包藏祸心的侧妃所欺骗。小姐，你就不要胡思乱想了，二殿下会明白您的苦心的。但愿如此吧，那个路人甲。二哥，丫头在哪儿？我已经跟你说过了，我不认识她。小贾，路人甲，我真的不认识她。你走吧。四皇子这是怎么了？一副失魂落魄的样子。他一直在找一个叫小贾的女人，非说我也认识她。这个叫小贾的女人是谁
，能让他失魂如丧家之躯，还真可以。小贾在你这儿吗？小贾是谁？怎么会来我们宫中？对呀、啊，未曾听说过有小贾这个人。你可认识小贾姑娘？小贾姑娘是何人呢？听说四年下对我故事的结局好像不是很满意呀。想要练好字，手腕要放松。手里拿的什么？这也不知道是谁给原著姑娘的信。原著，原谅我的不辞而别。还算他惦念原著。哎，大人，这封信不用交给原著姑娘了。你在教我做事，属下不敢。小云人呢？王小云被他哥接走了。为什么？他不治疗了？他哥要带他去国外治疗，说是联系了顶尖的脑科专家，他当然要出院了。哎，对了，我还想问你呢。嗯，你干嘛去了？昨天一天不上班，也不出个声。呃，我身体不舒服，手机也关机了，所以忘记请假。那一会儿去人事补个病假，下回可记住了啊。呃，主任，我还有事，我先走了。哎，你。你好，哎，站住！你干嘛呢？小宝，保安就保安，你非得加个小字，你会不会说话？哎，小姐你好，您找哪位？秦秦少，是我，你记得吗？秦，你看他骂我，撵出去，你骂他？没有啊。姐，别生气。姐，你干嘛呢？我来找你们的王总。你有预约吗？没有，没有，不见。我告诉你。我们现在不是工作时间，你赶紧给我走啊！撵出去，你给我撵出去！哎哎，王晨毅不在。啊，徐总，徐有正，路人甲，谢谢。你怎么跟游戏里的 NPC 徐有正长得一模一样？而且，你怎么知道我在游戏里的名字？你的设备是小云给你的。是啊，我是他的主治医师，你就是小云说的徐大哥吧
，小云跟你提起过吧？嗯，提起过。他说游戏是他大哥和徐大哥一起设计的。既然你是医生，你应该很清楚，小云目前的演技没有根治的办法。我不想看她一次又一次的失望。既然现实生活里她没有办法重获光明，那么在游戏里幸福也是一样的。怎么说？在游戏里，她可以通过眼睛看到万事万物。我也会一直陪着他，可是不知怎么的，就被王晨一发现了。无限延长游戏登录时间，你要把我们永远困在游戏世界里。没错，既然你知道了，我也不瞒你，小云是为了救我当年受伤失明的，我欠她的，我用一辈子去还。还？你也要留在游戏世界里？我要一直在那儿陪着她，照顾她。照顾她？你拿什么照顾她？你这是在逼她放弃治疗，你懂吗？治疗？他做了多少手术，一刀一刀的割在他的眼睛上，多疼！我绝对不会再让他受到一点痛苦。哎哎，徐总，小云是我妹妹，我不会让你得逞的。来，哥哥，徐大哥，拍张合影。来吧，啊。嗯，摆个 pose， 摆个 pose。嗯。一、二、三。小云，来。我帮你拍，我，去吧。啊，来，来，笑一个，三、二、一。小云，我一定会让你重见光明，谁也不能阻挡我。所以说，这一切都是你干的。云竹就是王小云，那赵晨毅呢？赵晨毅就是王晨毅，只不过失去了王晨毅的意识。这就是说，赵晨毅其实是真实的人，那他的好感度……他不是 NPC， 当然没有办法获取好感度的。这样啊，是我误会他了。陆小姐，徐先生，你口口声声说为了小云好，你有没有考虑过他的感受？游戏里虚无缥缈的世界真的是他想要的吗？可是他在现实生活中承受那么多的痛苦。就算他在现实生活中承受了那么多的痛苦。做了那么多次手术，他从来都没有自暴自弃。你为什么不尊重他的决定？喜欢一个人，就要尊重他的选择。如果要勉强他的话，那也不是我想要的。我没有尊重他的选择。游戏，从来都不是逃避现实的借口。现在怎么办？游戏还能调整吗？现在游戏漏洞已经被病毒入侵了，我失去了对游戏的掌控，没有办法将他们带离游戏。但是如果他们不离开这个游戏的话，就会有失去意识的危险。那你的意思是说，你太过分了吧，徐老？我知道我做错了事情。等他们回到了现实，我会恳求他们的原谅，也会去自首。但是现在的当务之急是将他们唤醒。那他们现在在哪儿？他们现在由私人医生照顾，已经稳定住了他们的生理症，但是还需要刺激他们的意识唤醒他们，而且只有王晨毅的意识先被觉醒，小云才会一块苏醒。那我们该怎么做？我记得他当初在设计装机员的时候，通过加密在游戏里埋藏三个线索，用于解锁金钥匙。金钥匙？什么钥匙？那，你可以理解成。拥有金钥匙，就拥有游戏的最高权限，自然也可以强行离开游戏。但是，怎么解锁金钥匙的办法，我还不清楚。但是，肯定是需要进入游戏的。那既然这样，我们有了金钥匙，就说明他们可以离开游戏。我们两个人一起回游戏里找他们。我们？对，你回去找王小云，我回去找王晨毅，然后我们一起找金钥匙。你就不怕再也离不开游戏吗？为了他，我不怕。
那我就把妹妹交付给你们了，愿瓦兹和新明永世修好。大王放心，新明和瓦兹必将世代和平。好，<笑>来，来来来来来，干！大王说了，谁都不能进去。公主最近都没什么生意，我想看看公主如何了。大王给公主喝了一些会让她入睡的药剂，让我们到了新明，才能让公主醒过来。大王怎么可以这样？这是大王的命令，你敢违抗吗？齐欢，你只是公主的侍卫，你要认清楚自己的身份。是。再这样，我就死给你们看！你们谁来我都死！公主，你没事吧？公主，小巧。瓦兹和新明打了一场，但是战败了。这位公主代表韩王去新明和谈，可以自由出入宫廷。这个身份很有利。这不是当初要用箭射我的齐欢吗？这么巧、呃。公主，瓦兹和亲是一定的事。我们即将启程前往新明。你说，你说新明，你要带我去新明啊？是。公主，你又是想玩什么花招？说嘛，行明行明，走走走，走走走，公主，这怎么就答应了？更顺畅完成此次任务，请不要引起他们的怀疑。啊，我早就听闻新明斯日斯的苏嬷嬷办事妥当，而且做衣服特别好看。总觉得家人公主有种熟悉感。而来，奴婢奉命迎接你和瓦兹使团，暂住于此。这些呢，是为公主准备的日常用品。如果你有什么需要的话，请一定跟奴婢说。好，那奴婢下去了。把这些物品移到公主的闺房。公主，喝茶。好，公主，今晚就要去参加宴会了，要帮你好好打扮一下吗？说的对，今天一定要打扮的美美的。公主，你怎么会认识这个嬷嬷？啊，我可是堂堂的一国公主，眼线遍布，哪儿有我不认识的人啊？这个佳人公主居然跟小贾长得一模一样。徐朗给我开外也是有心了，有张一模一样的脸。大王带来献给新明皇帝的礼物已经清点完毕了，公主还要再看看吗？好。哦
，居然有医药秘典甘露绿药。是的，公主，我拿给您看看。公主怎么对医术感兴趣了？我一个公主还不能多点兴趣呢。再说了，我的兴趣还要一一向你们汇报吗？属下不敢，先告退了。这是，公主，那我们先去你的闺房帮你规整一下。嗯。我们进入的时间是三年后，皇后因为对太子下毒，被废后关进冷宫。四皇子赵晨夜被徐有正设计流放到了封地，可是他在途中逃跑了，现在不知所踪。对了，金钥匙的关键线索可能会在四皇子的寒章宫。我解除了直播间权限，等你回到游戏中，可以在任何时段打开直播间。秦少，在那起，很高兴为您服务。有什么事？为什么我看不了赵晨一的直播间啊？都说了他失踪了。我要提醒你，因为病毒的攻击，我现在在游戏里也没有特权，我会在你角色上做个关联，到时候我们可以飞鸽传书。那我要飞鸽传书。抱歉，那起。你的小个子还没有长大，暂时无法主动与其他玩家取得联系。那我怎么跟徐朗联系啊？你可以坐等其他玩家联系你啊。<笑>最关键的是，我们必须在十二个小时内离开游戏，也就是游戏中的半年。如果到时候没办法完成，我们恐怕就再也回不去了。赵晨一，我一定会找到你的。十一啊，你今年。也弱冠了吧？应该册立皇子妃了。你可有什么心仪的姑娘吗？一切，全凭父皇做主。你看看老二，自从有了皇子妃之后啊，这形势越发稳重了。多谢父皇夸奖，儿臣愧不敢当。佳人公主到。嗯、夏雨，我便要与李林薇成婚。我要娶她做我的正妃，看来他俩处的不错。十一也长大了，公主，该行礼了。家人拜见皇上，皇上万岁万岁万岁！免礼免礼。传闻瓦兹王的亲妹妹家人公主生得貌美。今日一见，果真是亭亭玉立，天生丽质啊！多谢陛下夸奖，娃子为表与新明邦交的诚意，特意为新明带来了礼物，还请陛下笑纳。这娃子的心意啊，朕感受到了，新明愿意与娃子共结百年之好，宣旨赐婚佳人公主为十一皇子妃，三月后完婚。我和十一。跟十一大婚，谢父皇。公主，快谢恩呐！天哪，所以我要嫁给十一。多谢皇上。你们都先退下吧，我想一个人静一静。我不是都让你们退下了吗？你为什么还不走？我要陪着公主。以后。我要你做什么，你去做便是了。公主有何吩咐属下？我问你，你是否忠心于本公主？忠心不二。好，从今往后，我让你办的事情，你就一个人知道，千万不能告诉第二个人。是。今日晚宴，我我没有看到新明的四皇子，你去帮我打听一下，看他到哪儿去了。他想找我？不用打听。四皇子勾结瓦兹，惹怒了新明皇帝，在押送去封地的过程中，途经雾岭，失踪了。他不可能勾结瓦兹。你好像很了解这些皇子啊。我堂堂一国公主，眼线遍布，有什么我不能了解的？而且你身为我的贴身侍卫，应该聪明一些。我现在考考你，你跟我说说。新明剩下几个皇子，现在是什么情况？皇后有谋害太子嫌疑，被废了。二皇子虽未参与，但也多少受到牵连。好在李家姑娘不离不弃。十一皇子
，近年来与我瓦子交锋数次，战功赫赫，深得新民皇帝喜爱。你说皇后谋害太子，那太子三年前去世了。太子疼，还是去世了。原来就算我重新独当，也改变不了什么。赵晨玉还是死了。游戏世界的人物宿命，根本不是能轻易被改变的。他为什么关心这些？家人公主确实有问题，是这公主知道你被陷害的内情，还是说她有证明你清白的线索？我还不确定，但我的直觉告诉我，跟着她，定有所收获，所以我要留在她身边，继续盯着她。是外男，我们还是快走吧。不见外男是他们的规矩，又不是我们的规矩。我对新民的医术一直很感兴趣，走，我们看看去。公主，来者何人？不可随意进入四妖寺。这是我们瓦兹的家人公主，也是你们未来的十一皇子妃。怎么了？太乙令大人。呃，是，太医令大人、哎，万万不可行此大礼，老夫受不起。只是不知，假人公主到此有何贵干呢？从今日起，你便是我的亲传弟子了。师傅，请受徒儿一拜。术高明，这次想借着瓦兹与信明结盟的机会，为您献上瓦兹的医书《甘露略药》，请笑纳。是，是老夫寻觅多年的药书《甘露略药》，公主真的要将它赠与我？老夫何德何能啊！有生之年，还能有幸演习此等医药经典，感激万分。希望这本书能帮助孙大人研究更多的良方，救治新民的百姓。也也请孙大人现在上了年纪，就不要过度操劳了。多谢公主。请请。公主，您可真大方，我们瓦兹的传承经典就白白送给一个不相识的老头。要我说，这是我们公主英明，轻易就收复了人心。哎，你们这是在干什么？启禀家人公主，今天可能要下雨了，我们要去永岩宫搭棚子给花用，这样的话，花儿就可以避免风雨的摧残了。这是谁吩咐你们做的呀？是仙太子以前吩咐的，后来我们觉得这法子还不错。就延续下来了。最近会有风雨，这鲜花是阿慧最喜欢的，可林不得已，所以我命人搭了一间棚子，来给花儿遮风挡雨。好，退下吧。是。这天气就快要下雨了，公主，我们还是快回去吧。我想一个人再坐坐，要不你们先回去。那好吧，初来乍到也不熟悉，好歹留下吉欢保护您吧。
怎么啦？你是谁啊？我找不到母妃了。你是哪个宫的？永炎宫。永炎宫，那不就是……小主子，可算找到你了。这不是容嬷嬷吗？让公主见笑了。没有，那姐姐带你回去好不好？好。小殿下回来了。你到哪儿去了？你知不知道母妃快担心死了？太子妃恕罪，是老奴一时疏忽没看住。是啊，小殿下，以后别到处乱跑了，瞧把你母妃急的。不怪嬷嬷，是我抓蜻蜓跑忘记了吗？母妃，不要生嬷嬷的气，也不要生我的气。是谁送你回来的？这个姐姐送我回来的。你是佳人公主吧？是，见过太子妃。太子已经仙逝，你叫我太子妃并不妥当，还是叫大皇子妃吧。大皇子妃，家人有一个不情之请，还希望大皇子妃应允。公主，请说。不知仙太子的灵位在哪儿？家人想祭拜一番。公主有心了。